வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காமாட்சி தலைப்புச் செய்திகள் வேளாண் துறையை நவீனப்படுத்த மத்திய அரசு தொடர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதில் சர்வதேச சூரிய சக்தி கூட்டமைப்பை உருவாக்கியதன் மூலம் இந்தியா முன்னோக்கி நடைபோடுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை சுமூகமாக நடத்த அனைத்து கட்சி தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் மாநிலங்களவை தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தமிழகத்தில் கூடுதல் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒன்பது பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் தொடக்கம் அனைத்து திரையரங்குகளும் நூறு சதவீத இருக்கைகளுடன் நாளை முதல் செயல்பட அனுமதி தமிழக அரசு சையத் முஷ்தாக் அலி கோப்பைக்கான இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் தொடர் இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் தமிழ்நாடு பரோடா அணிகள் மோதல் இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதில் அமெரிக்கா பிரிட்டன் போன்ற வளர்ந்த நாடுகளை விட இந்தியா சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பு மருந்துகள் சுயசார்பின் அடையாளமாக திகழ்வதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டு மக்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மனம் திறந்து பேசும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷனில் இன்று ஒலிபரப்பானது எழுபத்து மூன்றாவது மாதமாக இன்று உரையாற்றிய பிரதமர் புத்தாண்டு தொடங்கிய நிலையில் உலகின் மிகப்பெரும் கொரோனா தடுப்பூசி திட்டத்தை இந்தியா தற்போது செயல்படுத்தி வருவதாகவும் பதினைந்து நாட்களில் முப்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட முன்கள பணியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டிருப்பதாகவும் பிரதமர் கூறினார் வளர்ந்த நாடுகளான அமெரிக்கா பதினெட்டு நாட்களிலும் பிரிட்டன் முப்பத்தாறு நாட்களிலும் நிறைவேற்றியதை இந்தியா பதினைந்து நாட்களில் சாதித்துள்ளதாக அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் கொரோனா கிலாப் हमारे लड़ाई को भी करीब करीब एक साल पूरा हो गया है जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं सिर्फ पंद्रह दिन में भारत अपने तीस लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் உலகிற்கு இந்தியா பேருதவி செய்து வருவதாக வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த நண்பர்கள் தன்னிடம் கூறியதாக மதுரையைச் சேர்ந்த கீர்த்தி என்பவர் நமோ செயலியில் பதிவிட்டுள்ளதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இந்த நெருக்கடியான தருணத்தில் உலகிற்கு இந்தியா சேவை செய்யும் நிலையில் சுயசார்பு இந்தியா இயக்கமும் வலுப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் நாட்டின் எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படும் நிலையில் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் குறித்து புத்தகங்களை எழுத வேண்டும் என்று அவர் அழைப்பு விடுத்தார் இதற்காக இந்தியா மேற்கொண்டுள்ள முயற்சியில் இளைஞர்கள் அதிக அளவில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்த அவர் இது தொடர்பான தகவல்களை கல்வி அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தில் காணலாம் என்று கூறினார் भारत भूमि के हर कोने में ऐसे महान सपूतों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए किए गए उनके संघर्षों और उनसे जुड़ी यादों को हम संजोकर रखें और इसके लिए उनके बारे में लिखकर 
हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उनकी स्मृतियों को जीवित रख सकते हैं मैं सभी देशवासियों को और खास करके अपने युवा साथियों को आह्वान करता हूं कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आजादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखें अपने इलाके में स्वतंत्रता संग्राम के दौर की वीरता की गाथाओं के बारे में किताबें लिखें अब जबकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मनाएगा तो आपका लेखन आजादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्धांजलि होगी यंग राइटर्स के लिए इंडिया 75 के निमित्त एक इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है इससे सभी राज्यों और भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा देश में बड़ी संख्या में ऐसे विषयों पर लिखने वाले राइटर्स तैयार होंगे जिनका भारतीय विरासत और संस्कृति पर गहन अध्ययन होगा हमें ऐसी उभरती प्रतिभाओं की पूरी मदद करनी है हईदराबाद बवनपल पुद्धि सदलो पत् टन वीणा वह नील अूनिट मिनसारो उपरूम तयारे हरियाणा पंचकुला ग्राम कहिवीर सुवसायनपुर अमेरिका सान्रांसिस्को नगर बंगूरू इन विमान नमान अन्मीपुर जबलपूर कोरोना काल अरसि आले मूट नणिया इणचि अलयिवर कड़ वेप नंडेलक पुद्राबेरी विवि सटकूरी मावी गुर्लिन चावला प्रदम तुम्हारे अंगाबेरी विवसाय नवीन उपलब्ध नरेंद्र मोदी उ की आय बढ़ रही है साथियों स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जैसे प्रयोग इनोवेशन की स्पिरिट को तो प्रदर्शित करते ही हैं साथ ही यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का कृषि क्षेत्र कैसे नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है दिल्ली जनवरी इतनी मूवर्ण कोटिक वेदन दिल्ली में छब्बीस जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ चिली नाटिल नवंबर नाम देसिय योगा दिन अट्ठा अंगा नोटी अंतल अरेन्द्र मोदी चिले की कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है वहां चार नवंबर को नेशनल योगा डे घोषित किया गया है अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर चार नवंबर में ऐसा क्या है चार नवंबर 1962 को ही चिले का पहला योग संस्थान होजे राफाल एस्ट्राडा द्वारा स्थापित किया गया था कड़ी अ आसने अड़प
புதுப்பிக்கக்கூடிய எரிசக்தி ஆற்றலை பயன்படுத்துவதன் அவசியத்தை இந்தியா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பிரபுத்த பாரத மாதாந்திர பத்திரிகையின் நூற்று இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தின விழாவில் காணொலி காட்சி வாயிலாக கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய அவர் ஏழைகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர் என்று தெரிவித்தார் சாலைகள் கல்வி மின்சாரம் இணைய வழி சேவை ஆகியவற்றை நாட்டின் ஒவ்வொரு மூளை முடுக்குக்கும் கொண்டு செல்வதற்காக மத்திய அரசு தொடர்ந்து செயலாற்றி வருவதாக பிரதமர் கூறினார் இதன் மூலம் ஏழைகளின் வாழ்வு வளம் பெற்றுள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் பருவநிலை மாற்றம் என்பது உலகமே எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் பிரச்சினைகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தாமல் தீர்வுகளை நோக்கி சர்வதேச சூரிய சக்தி கூட்டமைப்பை உருவாக்கியதன் மூலம் இந்தியா முன்னோக்கி நடைபோடுவதாக கூறினார் This is what the Jan Suraksha scripts did. If the poor cannot access health care, then we must take health care to the poor. This is what Ayushman Bharat scheme did. Roads, education, electricity and internet connectivity are being taken to the every corner of the country, especially to the poor. This is igniting aspirations among the poor and it is these aspirations that are driving the growth of the country. உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள அத்வைத ஆசிரம பதிப்பு மையம் இந்நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது சுவாமி விவேகானந்தரால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட பிரபுத்த பாரத மாதாந்திர பத்திரிகை ஆன்மீகம் கலாச்சாரம் வரலாறு தத்துவம் கலை மற்றும் சமுதாயம் சார்ந்த விஷயங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கு உதவுகிறது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பால கங்காதர திலகர் அரவிந்தர் நிவேதிதா முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இந்த பத்திரிகையில் பணிபுரிந்துள்ளனர் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை சுமூகமாக நடத்த அனைத்து கட்சி தலைவர்களுடன் மாநிலங்களவை தலைவரும் குடியரசு துணைத் தலைவருமான வெங்கய்ய நாயுடு இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் அவரது இல்லத்தில் இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் ரயில்வே அமைச்சர் முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நேற்று முன்தினம் தொடங்கிய நிலையில் முதல் அமர்வு அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரையும் இரண்டாவது அமர்வு மார்ச் எட்டு முதல் ஏப்ரல் எட்டு வரையும் நடைபெற உள்ளது இந்த கூட்டத்தொடரில் குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீது விவாதம் நடத்தப்படுகிறது மேலும் நாளை தாக்கல் செய்யப்படும் பட்ஜெட் தொடர்பான விவாதங்களும் நடத்தப்பட உள்ளன கொரோனா பெருந்தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக மாநிலங்களவை காலை ஒன்பது மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரையும் மக்களவை மாலை நான்கு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரையும் கூட உள்ளது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் முப்பத்தி மூன்று மசோதாக்களையும் ஐந்து நிதி நடவடிக்கைகளையும் நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார் நடப்பு நிதியாண்டுக்கான மத்திய நிதிநிலை அறிக்கை குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் ஆகியவை இந்த கூட்டத்தொடரில் முதன்மையானதாக இருந்தபோதும் மற்றவை குறித்தும் விவாதிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் இடைக்கால கூட்டத்தொடரில் அவசர சட்டமாக பிறப்பிக்கப்பட்ட தேசிய தலைநகர் பகுதியின் காற்றுத்தர மேலாண்மை ஆணைய மசோதா ஜம்மு காஷ்மீர் மறு சீரமைப்பு திருத்த மசோதா போன்ற நான்கு மசோதாக்கள் நாடாளுமன்றம் மீண்டும் கூடும் போது சட்டமாக நிறைவேற்றப்பட உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நடப்பு நிதியாண்டின் மத்திய நிதிநிலை அறிக்கை நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்தார் காரைக்காலில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய ஜிப்மர் மருத்துவமனை உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற அக்கட்சியின் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு ஆண்டுதோறும் ஆயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக தெரிவித்தார் தேசிய அளவில் செயல்படுத்தப்பட்ட அனைத்து திட்டங்களும் புதுச்சேரியில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் தொன்னூத்தி இரண்டாயிரம் பெண்கள் வங்கிக் கணக்கு தொடங்கி உள்ளதாகவும் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்
Kamlam is going to blossom here in Puducherry. That is what like I would like to say. முன்னதாக மதுரையிலிருந்து புதுச்சேரி விமான நிலையம் வந்தடைந்த அவரை அம்மாநிலத்தின் பிஜேபி தலைவர்கள் வரவேற்றனர் ரங்கப்பிள்ளை தெருவில் அமைந்துள்ள மகாகவி பாரதியாரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் நாடு முழுவதும் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் இன்று நடைபெறுகிறது நாட்டில் போலியோ இல்லாத நிலையை நீட்டிக்க செய்ய ஆண்டுதோறும் ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்படுகிறது இதன்படி இந்த ஆண்டுக்கான முகாமை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ராம்நாத் கோவிந்தும் அவரது மனைவி சவிதா கோவிந்தும் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து அளித்தனா் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தன் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக உலக அளவில் பதிவான போலியோ பாதிப்புகளில் அறுபது சதவீதம் அளவுக்கு இந்தியாவில் ஏற்பட்டதாக கூறினார் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக போலியோ இல்லாத நாடாக இந்தியா திகழ்வதாக அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் இன்று காலை ஏழு மணி முதல் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து அளிக்கப்பட்டு வருகிறது நாடு முழுவதும் பதினேழு கோடி குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து வழங்கும் பணியில் இருபத்தி லட்சம் தன்னார்வலர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அரசு மருத்துவமனைகள் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை மேம்பாட்டு சேவை மையங்கள் பள்ளிகள் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்கள் என நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒரு மையங்களில் சொட்டு மருந்து போடப்படுகிறது மாலை ஐந்து மணி வரை ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட எழுபது லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரம் குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து அளிக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது சொட்டு மருந்து மையங்களில் குழந்தைகளுடன் தலா ஒருவர் மட்டுமே செல்ல வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பதினேழாவது ஆண்டாக போலியோ இல்லாத நிலையை தமிழகம் எட்டியுள்ளதாகவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி போலியோ சொட்டு மருந்து சிறப்பு முகாமை அவரது முகாம் அலுவலகத்தில் குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து வழங்கி தொடங்கி வைத்தார் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமில் இன்று விடுபட்டவர்களுக்கு வீடு தேடி சென்று சொட்டு மருந்து போடப்படும் என்று மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டை ராஜகோபாலபுரத்தில் உள்ள அரசு பள்ளியில் சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாமை அமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரியில் முதலமைச்சர் வி நாராயணசாமி போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமினை தொடங்கி வைத்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி விளிஞ்சியம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்தை கொடுத்து முகாமை தொடங்கி வைத்தார் ஆவடி திருநின்றவூர் திருவேற்காடு உள்ளிட்ட நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு மையங்களில் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுபத்தி நான்கு குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து வழங்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் நம் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசியை வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதில் பெருமைப்பட வேண்டும் என தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் கோயம்புத்தூர் மருதமலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த ஆண்டு கொரோனா அச்சத்தில் இருந்ததையும் இந்த ஆண்டு அந்த அச்சத்திலிருந்து விடுபட விஞ்ஞானிகள் வழி செய்து விட்டார்கள் என்றார் மிக விரைவாக இத்தொற்றிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கான மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்றும் கூறினார் மேலும் முன்கள பணியாளர்களாக பணியாற்றிய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் துப்புரவு பணியாளர் செய்தியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது என்றும் கொரோனா தடுப்பூசி மக்களோடு மக்களாக சேர்ந்து தாம் போட்டுக்கொள்ளவிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் புகை எனும் கருமேகம் விலகிவிட்டது நாலாபுரமும் வளமை பெருகிவிட்டது உஜ்வலா திட்டம் வீடுகளில் வந்துவிட்டது ஆரோக்கியத்தின் பூந்தோட்டம் வாழ்வில் மலர்ந்து விட்டது பிரதம மந்திரி உஜ்வலா திட்டம் நாட்டின் மகளிருக்கு அளிக்கிறது ஆரோக்கியம் நேரம் மற்றும் வளமையின் பரிசுகளை கிடைக்கிறது பசுமையான மற்றும் சுத்தமான எரியாற்றல் இதன் மூலம் மகிழ்ச்சியின் இந்த தருணம் எப்போதும் நிலைத்திருக்கும் திட்டத்தின் கீழ் கோடிக்கணக்கான வீடுகளில் கொரோனா நெருக்கடி காலத்தில் கிடைக்கிறது இலவச சிலிண்டர் செய்திகள் தொடர்கின்றன 
நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முப்பத்தி நான்கு புதிய சாலைகள் அமைப்பதற்கு அடிக்கல் நாட்டி அதற்கான திட்டப்பணிகள் மாநில சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறை அமைச்சர் சரோஜா தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இத்திட்டத்தின் அடுத்த கட்டமாக பன்னிரண்டு கோடி ரூபாய் திட்டமிடப்பட்டதில் எழுபத்தி நான்கு சாலைகள் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இவற்றை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதன் மூலம் சாலைகள் சீரமைக்கப்பட்டு தன்னிறைவை பெற்ற நகராட்சியாக ராசிபுரம் திகழும் என்றார் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அங்கன்வாடி மையங்களும் திறப்பதற்கு தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் இம்மையங்களை எப்பொழுது திறக்கலாம் என்பது குறித்து முதலமைச்சர் முடிவு செய்வார் என்றும் கூறினார் தமிழகத்தின் புதிய தலைமை செயலாளராக ராஜீவ் ரஞ்சன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதுவரை தலைமை செயலாளராக பதவி வகித்து வந்த க சண்முகம் இன்றுடன் ஓய்வு பெறுகிறார் இதனையடுத்து ராஜீவ் ரஞ்சன் புதிய தலைமை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது மத்திய கால்நடை பராமரிப்பு அமைச்சகத்தின் செயலாளராக ராஜீவ் ரஞ்சன் பதவி வகித்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே தலைமை செயலாளராக பதவி வகித்து வந்த க சண்முகம் தமிழக அரசின் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றால் பெண்களுக்கான திட்டங்கள் பெருமளவில் கொண்டுவரப்படும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூவிருந்தவள்ளியில் பொதுமக்களிடம் பேசிய அவர் திமுக ஆட்சி அமைத்தால் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நலத்திட்டங்களை தனி அக்கறை காட்டும் என தெரிவித்தார் மேலும் அத்தானி காட்டுப்பள்ளி துறைமுகத்திற்கு அஇஅதிமுக அரசு உதவி செய்வதாக குற்றம் சாட்டிய அவர் சுற்றுச்சூழல் மீது திமுக எப்பொழுதும் தனி அக்கறை காட்டி வருவதாகவும் கூறினார் நாடாளுமன்றத்தில் நாளை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை சிறந்ததாக அமையும் என்று நம்பிக்கை உள்ளதாக காவிரி பாசன விவசாயிகள் சங்கல் பொதுச் செயலாளர் மன்னார்குடி எஸ் ரங்கநாதன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில் மத்திய அரசு விவசாயிகளின் நலன் காக்கும் வகையில் மூன்று வேளாண் சட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளதாகவும் இவை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விவசாயிகள் பின்பற்றிய நடைமுறைதான் என்றும் இப்பொழுது அவை வேளாண் சட்டமாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது என்பதை விவசாயிகள் உணர வேண்டும் என்றும் கூறினார் அண்மையில் பெய்த கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக வங்கியில் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டதையும் சுட்டிக்காட்டிய அவர் இதுபோன்று மத்திய மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து விவசாயிகளின் நலனில் அக்கறை செலுத்தி வருவதாகவும் கூறினார் இதன் அடிப்படையிலேயே நாளை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையும் சிறப்பான ஒன்றாக இருக்கும் என தாம் நம்புவதாகவும் தெரிவித்தார் எல்லாருக்குமே அரசியல் மாதிரி பேச நான் தயாராக இல்லை நான் விவசாயிகளுக்காக விவசாயியாக பேசுகிறேன் அதனால் பார்த்தோம்னாக்க இப்போ வந்து பார்த்து இந்த மூணு பில்லை பற்றி ரொம்ப பேர் தப்பாக பிடிச்சி அதனால் வந்த எதிர் விலைகள் தான் பயமாறுதே தவிர அந்த பில்லு எவ்வளோ நல்லதுங்கிறத ஒரு உதாரணத்தை போட்டு நான் சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஃபார்ம் ஹவுஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கம்பெனி எஃபி ஓசன் வந்தது அதாவது உற்பத்தியாளர்கள் விவசாயிகளே உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தியாளர்களே வியாபாரிகளாக போகிற அளவில் அவங்க வந்து உற்பத்தி பொருட்களை வேல்யூ ஆடர் ப்ராக்டிஸ் அதில் வந்து சேமானம் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கே கொடுத்துருக்காங்க சென்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி புதுதில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய மாணவர் படை அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டை கட்டமைப்பதில் தேசிய மாணவர் படையினர் பங்கு அளப்பறியது என்று தெரிவித்தார் இந்த அணிவகுப்பில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து முப்படை பிரிவை சேர்ந்த பதினேழு இயக்குநரகத்தைச் சேர்ந்த தேசிய மாணவர் படையினர் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி அந்தமான் நிக்கோபார் இயக்குநரகத்தைச் சேர்ந்த அர்பிதா முரளிதரன் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் சிறந்த மாணவருக்கான தங்கப் பதக்கத்தை பெற்றார் பின்னர் அவர் தமது அனுபவம் குறித்து பொதிகை தொலைக்காட்சி செய்தி பிரிவுக்கு அளித்த பேட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி ஜி இருந்து இந்த பேட்டனும் மெடலும் கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது நான் நினைக்கவே இல்லை ஆனால் அந்த மொமெண்டில் கிடச்சிருக்குன்னு என்னால் நம்பவும் முடியலை ஆனால் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது அந்த ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு வேர்த் இட் ஆயிடுச்சுன்னு அப்போ தான் தெரியுது இது வந்து எங்களோட மெடல் இதுதான் பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுத்தது இது வந்து பேட்டுன் இந்த பேட்டுனும் ஃபர்ஸ்ட் வந்த கோல்டு மெடலிஸ்ட்டுக்கு தான் 
இது இன்னொரு பேட்ஜ் இருக்கோ இது வந்து ராஜ்பத் பேட்ஜ் ராஜ்பத்தில் யார் மேட்ச் பண்ணுவோ அவங்களுக்கு கிடைக்கிற பேட்ச் இது தான் ஸோ இது மூணுமே எனக்கு இருக்குது அப்போ அதில் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் சார் சென்னை லயோலா கல்லூரியை சேர்ந்த மாணவர் அருண் கடற்படை தேசிய மாணவர் படைக்கான மூன்றாவது பரிசான வெங்கல பதக்கத்தை பெற்றுள்ளார் முத பரிசுக்கு தான் பிரதமர் வந்து இந்த மெடலை போட்டு விடுவார் இரண்டாவதுக்கும் மூணாவதுக்கும் தேசிய மாணவர் படையோட ஹெட் தான் வந்து போட்டு விடுவார் எனக்கு வந்து அந்த ஹெட் தான் போட்டு விட்டார் நான் என்னதான் பிரதமர் கிட்டேருந்து வாங்கலன்ற வருத்தம் இருந்தாலும் தேசிய மாணவர் படையோட ஹெட் போட்டதுலேயும் எனக்கு சந்தோஷம்தான் அந்த மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்ற வருத்தம் இருக்குது ஆனால் நான் இதே மோட்டிவேஷனாக எடுத்துகிட்டு இனிமேல் வரக்கூடிய என்னோடய பாதையில் வந்து நான் கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணுவேன் கோல்டு எடுப்பேன் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு சொல்கிறேன் சரக்கு போக்குவரத்தில் மதுரை ரயில்வே கோட்டம் நடப்பு நிதியாண்டில் ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஏழு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி இரண்டு ரூபாய் அளவுக்கு வருவாய் ஈட்டி சாதனை செய்துள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டியிலிருந்து இரண்டாவது முறையாக இருபத்தி ஐந்து ரயில் பெட்டிகளில் டிராக்டர்கள் வங்காள தேசத்தில் உள்ள பேனாபோஸ் என்ற இடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் இருபத்தி மூன்று லட்சத்தி பதினைந்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு ரூபாய் வருமானம் ஈட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நடப்பு நிதியாண்டில் தூத்துக்குடியிலிருந்து விவசாய உரப்பொருள்கள் நிலக்கரி உள்ளிட்டவையும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென் மாவட்டங்களுக்கு பெட்ரோல் டீசல் கொண்டு செல்ல திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள பெட்ரோலிய நிறுவன கிடங்கிற்கு தனி ரயில் பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தனி சரக்கு ரயில் பாதையில் இன்று சோதனை ரயில் ஓட்டம் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது இந்திய கடலோர காவல் படையின் நாற்பத்தி ஐந்தாவது நிறுவன தினம் நாளை கொண்டாடப்படுகிறது இந்திய கடலோர காவல் படையின் நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் சேவைகளை பாராட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் உலகின் நான்காவது பெரிய கடலோர காவல் படையான இது இந்திய கடல் பகுதிகளை பாதுகாப்பதில் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏழு தலங்களுடன் தொடங்கப்பட்ட இந்த படை நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கப்பல்கள் அறுநூற்றி இரண்டு விமானங்கள் என ஒரு வலுவான படையாக உருவெடுத்துள்ளது இதுவரை பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உயிர்களை காப்பாற்றியுள்ள இந்த படை பதினான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குற்றவாளிகளையும் கைது செய்துள்ளது சராசரியாக இரண்டு நாளை ஒருவரை இந்த படை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றுவது குறிப்பிடத்தக்கது ஒருங்கிணைந்த கண்காணிப்பு நடவடிக்கையால் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை கடலோர காவல் படை பறிமுதல் செய்துள்ளது சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தில் ஐம்பது கப்பல்கள் பன்னிரண்டு விமானங்கள் நாள்தோறும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் பொது அறிவு களஞ்சியம் உலகம் இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு உலகம் இந்த வாரம் நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் கியூபாவில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஐந்து பேர் படுகாயமடைந்தனர் தலைநகர் ஹவானாவின் மேற்கே சுமார் நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாக அந்நாட்டின் தேசிய சாலை பாதுகாப்பு ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பேருந்து ஒன்று பாலத்தின் மீது சென்று கொண்டிருந்த போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த பேருந்து கிரான்மா மாகாணத்திற்கு சென்று ஹவானா திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இவ்விபத்து குறித்து கியூபா அதிபர் மைக்கேல் டியாஸ் கேனல் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிப்பதோடு விலை மதிப்பற்ற மனித உயிர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் சையத் முஷ்தாக் அலி கோப்பைக்கான இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இன்று தமிழ்நாடு பரோடா அணியை எதிர்கொள்கிறது அகமதாபாத்தில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதியில் பரோடா அணி இருபத்தி ஐந்து ரன் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் அணியை வென்றது முன்னதாக ராஜஸ்தான் தமிழ்நாடு அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் தமிழ்நாடு வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது இதையடுத்து கோப்பையை கைப்பற்ற தமிழ்நாடு மற்றும் பரோடா அணிகள் இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு பல பரீட்சை நடத்துகின்றன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் 
வேளாண் துறையை நவீனப்படுத்த மத்திய அரசு தொடர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதில் சர்வதேச சூரிய சக்தி கூட்டமைப்பை உருவாக்கியதன் மூலம் இந்தியா முன்னோக்கி நடைபோடுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை சுமூகமாக நடத்த அனைத்து கட்சி தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் மாநிலங்களவை தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தமிழகத்தில் கூடுதல் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒன்பது பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் தொடக்கம் அனைத்து திரையரங்குகளும் நூறு சதவீத இருக்கைகளுடன் நாளை முதல் செயல்பட அனுமதி தமிழக அரசு சையத் முஷ்தாக் அலி கோப்பைக்கான இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் தொடர் இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் தமிழ்நாடு பரோடா அணிகள் மோதல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்